ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫുൾ വെർച്വലൈസേഷൻ നോക്കി പാര നോക്കി ഹാർഡ്വെയർ അസിസ്റ്റഡ് നോക്കി അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്തോന്നാണ് അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് വെർച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് വെർച്വലൈസേഷനിൽ നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസും നെറ്റ്വർക്ക് ഫങ്ഷൻസും ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർച്വലൈസ് ചെയ്ത നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലെ റിസോഴ്സസും നെറ്റ്വർക്ക് ഫങ്ഷൻസും എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോം ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വെർച്വലൈസേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ബേസ്ഡ് വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിവൈസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അതായത് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരും വെർച്വൽ സ്വിച്ച് വരും റൂട്ടേഴ്സ് വരും ഇങ്ങനത്തെ ഡിവൈസസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോൺ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസും വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസും ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈതർനെറ്റ് അതുപോലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം വി ലാൻ അതായത് വെർച്വൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഈ ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫോം ചെയ്ത നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുമ്പം പ്രോട്ടോകോൾ ബേസ്ഡ് വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടോകോളിൽ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒക്കെ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈസസിനെ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് എന്ത് ഏതുമായിട്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വി പി എൻ വി ലാൻ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അത് ഈ വി പി എൻ പോലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ വി പി എനും വി ലാനും ഇതെല്ലാം ഒരു ലോജിക്കൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് അതായത് ഒരു പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കാണുമല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കാണും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ ലോജിക്കൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാരണമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിന് ഡേറ്റാസ് പരസ്പരം സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് വെർച്വലൈസേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് വെർച്വലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് വെർച്വലൈസേഷനിൽ ഇപ്പം ട്രഡീഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നതിന് സ്റ്റോറേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് പക്ഷേ വെർച്വലൈസേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വെർച്വൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റോറേജ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സെർവറുമായിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് വെർച്വലൈസേഷനിലോ വെർച്വൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതായത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറേജ് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ട് ബട്ട് അത് ഹിഡൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ വെർച്വലൈസേഷൻ ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ വെർച്വൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഏത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിസ്കിലും സ്റ്റോർ ആകും ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ അഷ്യൂർ സ്റ്റോറേജ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോറേജ് വെർച്വലൈസേഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വെർച്വലൈസേഷൻ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വെർച്വലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഹിഡൺ ആയിട്ടായിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് യൂസേഴ്സിന് ആക്സ
ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വി എംസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സെർവറിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ബെറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഹാർഡ്വെയർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ അതായത് സ്റ്റോറേജ് ഈ പ്രോ പ്രോസസ്സർ റാം ഇതൊന്നും വേറെ വാങ്ങേണ്ടി വരുത്തില്ല അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റും കുറയും അതായത് എന്താണ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഓർ സീറോ ഡൗൺ ഡൗൺ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഫെയിലായ നമ്മുടെ വെർച്വൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഫെയിലായ ഈ വെർച്വൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് കാരണം ഫോൾട്ട് ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ ടൗൺ മെയിൻ്റെനൻസ് നമുക്ക് ഈ ഫോൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് സിസ്റ്റം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് സിംപ്ലിഫൈഡ് കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പാൻഷൻ ഈ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വെർച്വൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് കാരണം വെർച്വൽ സിസ്റ്റവും ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസും തമ്മിൽ ഒരു കപ്ലിങ്ങും ഇല്ല അതായത് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് സിംപ്ലിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഈസിയർ ഇവിടെ ഈസിയറും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവും ആണ് അപ്പോൾ വെർച്വൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഫിസ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെഷീനിനെക്കാട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ വെർച്വലൈസേഷനിൽ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ഹിഡൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹിഡൻ മീൻസ് എന്തായിരിക്കും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിസോഴ്സസിൽ വരുന്ന മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റംസ് ഒക്കെ കുറേ ഒഴിവായി കിട്ടും പിന്നെ അതിലുള്ള ഡേറ്റാസും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹിഡൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് സിംപ്ലിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ലെവൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് സിസ്റ്റം റീബൂട്ടിങ് ഒരു വെർച്വൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫാസ്റ്ററാണ് കാരണം എന്തുവാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല കുറച്ച് മൗസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആ സമയം ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ സൈഡ്സ് ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ മെഷീൻ ഫെയിലായാൽ അതുമായിട്ട് അതിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വെർച്വൽ മെഷീൻസും ഫെയിലാവും ഇത് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് റിസോഴ്സസും പോർട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഇന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ലോവർ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പോലെ തന്നെ വെർച്വൽ സിസ്റ്റംസ് പെർഫോം ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അതായത് മിക്ക സമയത്തും അത് നടക്കത്തില്ല കാരണം ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ വെർച്വൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കാട്ടി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പം നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം അപ്പം സാധാരണ ഈ വെർച്വൽ സെർവേഴ്സിന് അതായത് നമ്മുടെ വെർച്വൽ സിസ്റ്റത്തിന് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും പെർഫോമൻസ് കാണും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ വെർച്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് അത് ആ എന്താണ് റൂട്ട് കോസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും വെർച്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വൈ ഹൈപ്പർവൈസർ റിസോൾസ് കോൾ വെർച്വൽ മെഷീൻ
അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈപ്പർവൈസറിൻ്റെ ഓവർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് താഴത്തെ ലെയറിൽ ഹാർഡ്വെയർ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ ഹൈപ്പർവൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർവൈസറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തോ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ മെഷീൻസ് കാണും ഇത് വെർച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻസിനെ നമ്മൾ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാപ്പ് ആൻഡ് എമുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ വെന്നിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെന്നിൽ ഗസ്റ്റ് വി എമ്മിന് ഡൊമൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരാ വെർച്വലൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗസ്റ്റ് ഒ എഫിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും അതെന്തിനാ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗസ്റ്റ് ഒ എഫിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവിലേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിവിലേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ ഈ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ഗ്സെൻ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്സെൻ എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് അതായത് എയ്റ്റി സിക്സിൽ നമുക്ക് നാല് സെക്യൂരിറ്റി ലെവൽസാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ റിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ റിങ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈലേ ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രിവിലേജിൻ്റെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയും റിങ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് മൺസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പം മിക്ക ഓയസിനും രണ്ട് ലെവൽസാണ് അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്ക ഓയസും രണ്ട് ലെവൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റിങ് സീറോയും റിങ് ത്രീയും ആണ് എല്ലാ ഓയസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിങ് സീറോ എന്തിനാണ് അവിടെ കേണൽ കോഡായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് റിങ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചറാണ് സെന്നിന് റിങ് സീറോയിലുള്ള ഓക്കെ ഹൈപ്പർവൈസറെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെർച്വലൈസേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് ലെവൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൊന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഇത് കാരണമാണ് റിങ് സീറോയിലുള്ള റിങ് സീറോയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈപ്പർവൈസർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർവൈസറിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെർച്വലൈസേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെന്നിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഫീച്ചറാണ് ഇനി എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ എയ്റ്റി സിക്സിനെ എയ്റ്റി സിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കാരണം റിങ് ഇതിനൊരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ഇത് കാരണം റിങ് ത്രീയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്ന കോഡ് റിങ് സീറോയിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും നമ്മളിവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യലാണ് പതിവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഒ എഫിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യുകയും പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒ എഫിനെ ഇവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫിഗറാണ് അഥവാ നിങ്ങൾ സെന്നിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കെ സ്റ്റഡി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വെന്നെന്ന് പാരാ വെർച്വലൈസേഷനിൽ അപ്പോൾ അഥവാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറും കൂടെ വരയ്ക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിങ്സ് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡൊമൈൻ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസർ ഡൊമൈൻ സെൻ ഹൈപ്പർവൈസർ ഹാർഡ്വെയർ ഇത് ഇത്ര എഴുതിയാലും മതിയായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്കുള്ള ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഔട്ട്ലൈൻ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ കേസ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി എം വെയർ ആണ് അത് ഫുൾ വെർച്വലൈസേഷൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ വെർച്വലൈസേഷൻ്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ വി എം വെയർ ഇവിടെ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഗസ്റ്റ് ഒ എഫിന് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കും പക്ഷേ ഈ ഗസ്റ്റ് ഒ എഫ് അറിയുന്നില്ല ഇവർ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയർ റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഫുൾ വെർച്വലൈസേഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ഹാർഡ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എല്ലാ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ഉള്ള വെർച്വൽ മെഷീൻസ് എല്ലാം ഈ സെയിം ഹാർഡ്വെയർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻസിന് അത് അറിയുന്നില്ല അതുക
അപ്പം വി എം വെയറിൽ റിംഗ് സീറോയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ജെന്നി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വി എം വെയറിൽ എന്തുവാ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ആവാത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ റിംഗ് വണ്ണിൽ ഈ നമ്മുടെ വി എം വെയറിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഓ എസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഓയ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഓയ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സോഴ്സ് കോഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ലാത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു വലിയ ബെനഫിറ്റാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എന്തുവാ സോഴ്സ് കോഡ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാത്തത് സോഴ്സ് കോഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ വലിയൊരു ബെനഫിറ്റാണ് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഇനി ഇവിടെ ബൈനറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫുൾ വെർച്വലൈസേഷനിൽ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ബൈനറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഈ ബൈനറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾക്ക് ഇത് ഫുൾ വെർച്വലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ബൈനറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ വി എം വെയറിൽ ഫുൾ വെർച്വലൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെയും വെർച്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വഴിയാണ് വി എം വെയറിൽ ഫുൾ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയോട് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സീരീസിനുള്ള ടോപ്പിക്സൊക്കെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക